Meu nome é Henrique, tenho 28 anos, hoje sou formado em Educação Física e Esporte pela USP, exerço as funções hoje de coordenador técnico da Escola de Futebol do Botafogo, sou o treinador também da categoria sub-13 de rendimento. A primeira coisa que eu acho que me define é a persistência. Eu acho que o encorajamento meu também muito pelo futebol, né? Eu sempre busquei um sonho de criança que era trabalhar com futebol. Do que você tem à sua disposição, você precisa fazer com que seja o melhor. Então, essa é a mágica que um coordenador técnico pode fazer. Obviamente que é aliado né, aos seus profissionais, aos seus treinadores, aos seus professores de escola, diretoria, secretaria, todo esse funcionamento. Né, mas essa mágica o coordenador precisa ter, da adaptação, da, da voz, da postura ali sempre, não só perante aos profissionais, né, os professores, mas também perante as crianças, perante não só crianças, adolescentes, né, quase adultos de 17 anos aqui também, e também aos pais, porque o principal trabalho do coordenador é mais o ouvido. Então o profissional da coordenação técnica ele tem que saber sempre filtrar. Então está tendo um problema com o Joãozinho, que é da categoria do professor fulano. Eu não posso falar o que o pai me falou para o professor fulano. Eu tenho que tentar absorver o que ele falou, ser aquela esponja, e só soltar coisa boa para o professor para que ele consiga lapidar o Joãozinho na maneira melhor. Então, do coordenador, ele tem que ter essa habilidade em saber ouvir, em saber quem está falando isso para ele e saber como responder. Porque uma abordagem de um avô, de um aluno, é totalmente diferente, às vezes, de um, um pai de primeira viagem que está tendo a emoção de ter o filho numa escola de futebol. Eu sou muito movido Tranquilo. por esse contato com pessoas tá profissionais. Bom. E o principal de tudo é, é saber que aqui não só são sonhos vezes, dos garotos serem atletas profissionais um dia, mas eles também têm, às vezes, a, a intenção de ter uma interação social maior, agregar um pouco de conhecimento técnico para eles, né? no caso, a modalidade do futebol. Então, é saber lidar com tudo isso. E no caso Henrique, eu sou movido por... Minha paixão é essa, trabalhar com pessoas, né? saber servir a comunidade da melhor maneira que eu possa vir a atuar. Obviamente que desde a minha profissão né, de educador, profissional de educação física, eu tenho que saber respeitar os, os direitos de todos que, que aqui se encontram no ambiente, né? que os garotos procuram uma atividade física, os pais procuram inserir os filhos na atividade física e os professores procuram exercer a sua profissão também. Então, vou fazer a minha profissão, vou fazer a minha função da melhor maneira, obviamente respeitando de cada um e sabendo até onde eu posso ir. Né? Da questão da inserção social, eu acho que é o principal de tudo, que todo garoto tem essa, esse direito né, em poder praticar uma atividade física e eu também tenho esse, essa função, né, esse dever de poder proporcionar a ele né, o melhor que ele possa vir a ter na escola do Botafogo. Cada pessoa tem os seus direitos e deveres, então nós precisamos procurar sempre o que a gente quer fazer na vida. E eu acho que, não só como profissional, como também como um participante, como um aluno, você tem que procurar sim o que você mais deseja no momento, sabendo respeitar cada um o seu espaço. Eu acho que nós temos que estar felizes, né? E como você falou assim, é do direito humano, mas assim, que você crie né, o melhor repertório do Henrique possível para você ser melhor visto na sociedade. Sou mais conhecido como Bacan na área profissional, tanto na capoeira, que eu sou professor, e na educação física. Né? São 20 anos de carreira, onde eu desenvolvo trabalho desde crianças, que vai minha idade mais nova, 3 anos, e hoje 98 anos, mais velha. Já tive centenárias, não vejo a hora de ter uma turma só de centenária. A educação, eu acho que é o convívio com todas as pessoas. Então, enquanto eu estou educando, eu também estou sendo educado. Então, toda vez que nós estamos dando aula, eu tenho que entender como aquela pessoa funciona, quais são as necessidades dela, e dentro do conhecimento que eu quero levar, adequar a sua realidade, as suas necessidades. Quando eu parei para me perguntar quem que eu sou, eu falei, não, eu sou tudo isso. E por que não ter tudo isso num lugar só? 
Por que não desenvolver a capoeira, o boxe, o tai chi, tudo isso com o pessoal acima de 60 anos, de 70 anos, de 80, de 90 e até de 100? Por que eu estou falando por parte? Né? Porque eu percebi que cada grupo é diferente, apesar de considerarmos idosos acima de 65 anos. E isso aí foi me dando recursos. E aí a educação física me levou para instituições de lares de grande longa permanência de idosos. Onde eu cheguei lá, e eles muitos acamados, cadeira de roda, ligados em tubos de oxigênio. O pessoal da terceira idade, dos vários grupos. Eu falei assim, gente, como que eu vou fazer esse pessoal se movimentar, né? E aí comecei a desenvolver um trabalho com tudo isso que eu já sei. É onde eu resgato um pouco essa questão do direito humano para essas pessoas, a questão da dignidade, a questão da empatia. Então ele começa a ter liberdade dentro daquele espaço que parecia que ele estava vivendo dentro de uma prisão, tanto mental quanto física. Dependendo da realidade que a pessoa tem, ela não está privada de nada. E a gente consegue explorar e ter conquistas que nem nós imaginamos e até mesmo o aluno ou a pessoa idosa, né? A capoeira ela me trouxe ritmo, me trouxe música, me trouxe história, me trouxe filosofia. Ela é um leque de informações, né? E isso foi me transformando. Eu vim entrando dentro desse universo e eu vim me formando dentro dele, onde muitos são um grupo que sofrem racismo, discriminações, e eles falam as coisas. E eu, por ser de pele clara, às vezes nem sinto o que eles falam. Mas veio me sensibilizando. E depois eu entrei na área de educação física. Então a capoeira me levou para a educação física. E eu falei assim, não, eu vou ser professor de educação física, mas a capoeira vai estar sempre junto comigo. Meu nome é Marco Antônio Batista, mais conhecido como da Bahia. Sou profissional de educação física e hoje trabalho na captação de atletas. A gente trabalha com crianças, né, fazendo avaliação no Brasil todo. Como é captação pra, de alto nível, a gente tem que trabalhar com uma projeção em cima desse, desse atleta, dessa criança. Né? Mas o que me encheu os olhos foi essa observação de atletas, né? Que hoje a gente chama de scout, mas há alguns tempos atrás era, era o olheiro, né? Então isso me motivou, é apaixonante para mim, eu gosto muito porque eu lido com sonhos, né? Sonho dessas crianças, né? Então isso me, me dá muito prazer em participar. Já fazem alguns anos, 35, 40 anos que eu moro aqui e a molecada, e eu me incluo nessa, né? A gente jogava aqui, corria atrás da bola. Foi aqui que a gente aprendeu a, a respeitar as pessoas, né? Os mais velhos, aqui a gente não tinha diferença, né? É, daquele que jogava bem, que jogava mal. 90% das crianças não, que sonham em ser um jogador de futebol não conseguem, né? A parte disso, a gente tem um trabalho que a gente realiza social também, né? É, Para aqueles realmente que querem só é, uma atividade física, né? Para o seu bem-estar, para que ele possa sair da frente de um computador, uma qualidade de vida, né? É, eles vão se sentir é, emocionalmente bem, podem até não passar numa avaliação de um grande clube, mas só de participar dessa avaliação é, é gratificante a gente ver o, o sorriso é, no rosto dessas crianças, né? Mas a gente tem que ter é, lealdade na competição, né? Vai ter o melhor que você, vai ter o pior que você. E aí eu, eu me senti com, com um dever com a minha comunidade, com a sociedade, de passar esse conhecimento para frente, né? Nada vale uma pessoa que tem conhecimento e guarda só para si, né? 
Eu acho que a, a minha vontade, a minha paixão pelo futebol, pelo esporte, fez com que eu é, explorasse esse, esse lado da sociedade que não tem é, tantas oportunidades. Nós somos livres para fazer nossas escolhas. Porém, nós somos reféns das nossas escolhas, né? Seja ela boa ou ruim, a gente é obrigado a arcar com as nossas escolhas, né? E isso eu acho que vai bem, bem de encontro ao artigo, né? Que a gente tem que respeitar é, a comunidade, ajudar e a gente respeitar todas as leis que, que o país tem para conosco né? e nós com, com as pessoas, né? Desce para as 5 da manhã, toma aquele banho, aí eu faço aquela minha meditação, né? Aquela oração e pé na estrada. Cristiane Bastos dos Santos, é, 41 anos e eu sou educadora física. Eu lembro de cada corrida, cada conquista, o meu patrão, ele me convidou para participar dessa maratona. Aí me levaram lá na esteira, logo no primeiro dia, acho que eu corri uns 3, 5 quilômetros. Aí eu disse, ué Cris, não sei não. É, então a gente vai fazer sua inscrição, aí você vai com a gente, tá bom, beleza, eu ia. Cheguei lá no dia, eram 10 quilômetros, mas doía minhas pernas, minha panturrilha, e eu ia. Fiz os 10 quilômetros em 56 minutos. Fiquei, eu acho que até tem um... Eu fiquei em quarto lugar da minha categoria. Nossa, pra mim foi show! O André, que é o fisioterapeuta, falou Cris, já são quatro anos de corpore e se você tivesse feito faculdade desde o início, você já estava formando, você já era uma do time. Tá eu falei, ah, André, mas eu não tenho condições pra isso, né? Deixa eu do meu jeito mesmo e tal, tá dando pra ir tudo. Mas isso, sabe? Nasceu assim uma sementinha dentro de mim. Aí eu fui atrás. Aí o meu propósito era realmente estudar, sabe? Em fevereiro do outro ano eu já estava na faculdade. Aí eu conheci, tipo, muitos amigos lá na Corpore que me ajudaram muito. Nossa, não tem como nem falar, assim, quem foi. Porque foram todos. Uns que contribuíram de um jeito, outros de outro, mas todos tiveram peso, sabe? Contribuíram mesmo para que eu me formasse. E eu fui, dei meu máximo. Não foi fácil. Não foi, mas eu consegui, graças a Deus, eu consegui e eu sou muito feliz por isso, sou muito feliz pela minha profissão e eu só tenho a agradecer, só agradecer a Deus, aos meus amigos, a todas as pessoas que de um jeito ou de outro contribuíram para que hoje eu fosse uma educadora física. Meu objetivo nunca foi estar na frente, eu quero estar junto, entendeu? E é isso que eu vejo hoje na minha vida profissional, porque são poucos os que têm aquela, que tipo, são performance, entendeu? Que estão ali porque querem ser os primeiros, não. A maioria quer estar tá na média, entendeu? Que é qualidade de vida. Minha missão é levar esse benefício do exercício físico para as pessoas, né? Eu lembro até hoje que quando eu fui prestar o vestibular, é, falava, a, a redação era sobre escolhas. As escolhas que a gente faz na vida, né? Então eu acho que foi uma escolha e foi como se fala mesmo assim, um propósito de Deus, sei lá, porque foi, fluiu, entendeu? Fluiu, fluiu na minha vida, eu encarei, eu fui. Ah, foi difícil, foi, mas não foi impossível. Na minha casa, do meu pai, da minha mãe, mesmo distante, mas sempre tinha uma palavra de incentivo, ó, oh, vai junto, o sonho da minha vida era ver um de vocês formarem e tudo. Então, isso me deu força, sabe? Teve uma vez que eu me senti sozinha em Ribeirão, é, mas aí meu pai falou assim, ó, oh, minha filha, eu não queria que você de desistisse, entendeu? Aí aquilo marcou muito a minha vida, eu falei, não, eu vou seguir, eu vou, eu preciso e eu gosto, eu quero. Às vezes eu não tenho nenhum contato com a minha sobrinha, porque a gente mora só nós duas aqui. Quando eu chego, ela já está no quarto, já está dormindo, alguma coisa assim. Mas meu dia foi gostoso. Eu passe... Foram tantos alunos que eu encontrei ao, ao decorrer assim, do, do percurso do dia, que 
para mim é, é, é gratificante. Eu chego em casa cansado? Chega. Chego muito cansada, mas feliz, entendeu? Tipo, aquela sensação de dever cumprido, sabe? É, desempenhei bem o meu trabalho e é isso que eu procuro a cada dia. Fazer o trabalho com amor, com dedicação e a gente vai ter reconhecimento sim.